Bow down thy ear and hear the words of the wise, and apply thy heart unto my knowledge. For it is a pleasant thing if thou keep them within thee, they shall not be fitted in thy basis. Ah, isa pa po. That thy trust may be in the Lord, I have made known to thee this day, even to thee. Let's pray pa ka na mga salamat sa inyong mga salita pa kayo na namuli na ang pag-aralan. Kayo pong mag-ayos Lord ang ayong buhay, Panginoon. Gawitin niyo pong aming naaral. Tumalima kami dito, Lord. Ito nga salamat po sa inyong pagkilos, sa amin, sa everyday. Especially, Lord, sa mga activities, Lord, na binubunan niya na success, Panginoon. We pray sa mga kakulangan pa pa namin na kailangan din masaya ayos. Kaya pong magbuturo sa amin, especially sa inyong lingkod, Lord, kung paano hindi dito, Lord, sa mga Bible study, sa aming mga services, sa aming mga survey ng event pa ngayon. Kaya pong lalati. We pray also, Lord, kaya mga nurse, Lord, teacher nurse, Lord, kung anong gadaan ni Panginoon na bagay niyo, Lord, sila at comfort yung family niya, Lord, ng ano pong kailangan gawin dito, Lord, uh, tulad ng ginawa niya, ng gina uh, anak, anak ni Lord, ni mamayan, uh, uh, Lord, ang pain na pagaling niya din po, Lord, according to your will, at uh, siya yung naglingkod na tapat sa inyong matagal pa kayo, as they said, Lord, ang pain na lalaan yung po ito, lang alang alas sa kanilang pagliligkod before, ito pong uh, malalati lagi sa aming mga uh, Ginagawa din po, Lord, mga nabibigtas ang Lord, mga mahal sa buhay. Mga kuya John, Lord, na kung mga naging handlang, bakit siya nagbakadong, Lord, di pray na kilusin niya din po, Lord, siya. Mangintindihan niya, Lord, na wala siyang tatakbuhan, kundi kayo, Panginoon, kung ito'y ginagawa niya sa amin. Ang mga nabibigtas ang namin, magpatuloy sila, mga tinanim namin sa kanila, kaligtasan na ito, Lord, na hindi na napag walang bahala, Panginoon, mag-ipon sila ng rewards sa church. Ito po sila ma-disciple, magpa-under sila, Lord, sa uh, pangatan yung salita, Panginoon. So, even kami, Lord, mga babataan dito, Lord. Even kami, Panginoon, sa aming mga trabaho, Panginoon. Uh, I-apply namin ang aming mga tutunan. Submit kami, Lord, sa inyong kalawaban. Kaya yung malawlati. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen, mga kaputo po. So, good evening. So, last week ba, nag-proverbs tayo? Okay, so pero ilang beses na yun. He that loveth pureness of heart for the grace of his lips, the king shall be spread. Alam ko dito tayo natapos, okay? Ibig sabihin lang yan, pag ikaw ay... Hindi ibig sabihin itong body-body, ah. Ibig sabihin ng friend, ibig sabihin hindi ka papatayin, di ba? Ibig sabihin kasi hindi natin kailangang may pag-away kung hindi naman kailangan. May ka-away tayo, puputek tayo tayo ng Diyos. Pero... Sabi sabi dito, pag pure kay anong anong itatanggi sa ng tao, di ba? Sila mismo yung mapipigilan, di ba? Dati to akalabanin eh wala naman tong ginagamali, di ba? Pure to, eh. wala naman tong wala tayong nakikita dito, ano. Di ba? Eh si lahat ng mga bata, bata pa kayo. Siguro doon niyo sa sarili niyo na hindi kayo yung baka gumaling kayo magsinungaling, paglaki niyo, oh, nagmi-master niyo pero hindi ako na lang na di ako na-found out ni tatay, kala niya, totoo talaga yung sinabi ko. Ay, ganun lang pala yung magsinungaling, no? Dali lang pala. Ay, ga- next time, gagalingan ko pa. Huwag ganun. Okay, di nakakatawa yan. So, maging pure kayo, darating yung panahon daw, okay, yung hari, yun yung sabi dito, kung sino mang ruler yan, hindi naman kayo, ayun, andun yung protection ng Diyos, depende rin, minsan, minsan, pinagpapa- ang Diyos, inahayaan mo, persecute tayo, pero kontrolado niya yun. Pero minsan, ang sabi, madalas, sila sabi dito, mapapersecute tayo, pero hindi naman lagi yun eh. Di ba? Hindi lagi yun. Lalo pag may gusto siyang gawin sa buhay natin, hindi naman niya hayaang uh, patay agad tayo. Okay? So, naging ano kayo, mapagmahal, pure. At dahil hindi kayo yung tipong nagugulpe dahil sa kalokohan niya. Di ba? Okay, dito, tapos tayo the last time eh. Dito tayo ngayon, The eyes of the Lord preserveth knowledge, and He overthroweth the words of the Tanang Ganda nito sa ating, ano, DBBS. Naalala niya yan? Nung ako ay, uh, siyempre, wala pa, bagong kasyano lang. So, may mili kay, eh, kalat yung mga katuwa nila, di ba? 
Kung mag-iisip ko ngayon, paano nangyari yung Diyos ba talaga? Ito to, sabi sa textbook namin, millions of billions of years, nanggaling tayo sa unggoy, okay, nanggaling tayo sa Big Bang, nanggaling tayo sa bato. <laughs> eh, kasi pag talaga yung ginagamit nila mga salita, parang kala mo, sigurado na eh. Pero pag tinignan mo talaga yung source nila, umaamin din naman sila. Actually, hindi naman kami sigurado dito. Sabi nila yung, uh, ano lang yan, estimate lang yan. Okay, sabi nila. Eh, reliable lang, pero pag, pag ni-research mo, paano nga ba nila nalalaman na billions of years? Sabi lang nila, sinukat kesyo ng ganitong method na actually hindi nga tayo sigurado. Okay? So, yan. So, nga sabi nito, the eyes of the Lord preserve na. Ano yung sabihin nun? Ano yung preserve ulit? Preserve. Ano yung preserve? Si Stephen? Ulit-ulit na tayo dyan eh. Ano yung preserve? Preserve kita. Ano yung preserve? Peter? Preserve. Preserve ba, Tim? Ano yung preserve? Oo. Ha? Hindi masira, di ba? Pinapanatili. Pagpagain, kung ganito kasarap yan ngayon, after one year, pre-reserve mo yung pagkain, pag binuksan mo yun, ganun-ganun pa rin. Okay, nainiwala tayo yung salita ng Diyos pre-reserve. Pero sa dito, sinasabi dito, the eyes of the Lord preserve knowledge. Ano yung sabihin nun? Okay. So tingnan natin nung tayo ano may rapid din din. Yung sa pangalawang part sabi niya and he overthroweth the words of the trans sino kayong transgressor makasalanan. Especially yung mga sinasadya, di ba? Transgress. Okay? Kasi sinabing overthrow ano yun? Hindi lang basta tinatapon. Binabalibag. Okay. Paano mo mabalibag yung salita? Ha? Hindi na, hindi lang hindi na knowledge, isa lang ang binabato mo sabihin. Ito 'yung sinabi niya, kuno, si Kristo ay tao. Hindi din dami na niwala. Mga anga-anga, tsaka hindi mo ano. Pero iba nagdududa totoo kaya 'yon? O ito 'yung sinabi ng salita ng Diyos. Siya ay Diyos, okay? The beginning was the word, the word was with God. And the word was God. Sino 'yung God doon? Sabi sa Paulin, and the uh, the word was made flesh and dwelt among us. So sino 'yon? Si Jesus. Ano siya dati? Eh, ngayon, Diyos pa rin siya Nagkatawang tao, pero Diyos siya O, oh, kita mo na, oh, nasa rin siya sa mong tao Diyos, uh, Si Kristo, Diyos lang So, na-overthrow mo yung sinabi niya Di ba? Medyo, medyo may ano rin na, no, Di ba, lang iba, pero pag sinagot mo ng sakto Katotohanan, di ba? Yung, yung kasinungalingan, nakakaloko din yan eh Pero, pag sinagot mo ng totoong-toto Malinaw, ano nang mangyari? Ano mong ngayari doon? Kahit pa magpanggap siya na alam niya yung alam niya, di ba? Sa palagay niya, alam niya, mali pala. Pag uh, sinagot mo ng magandang mga salita yan, sakto, paliwanag, may ebidensya ka, ano, para mong tinapon yun. So, anong ginalaman yun sa eyes of the Lord? Ibig sabihin, ang nakikita ko dito, habang ang Diyos ay pinapanatili mo, for example, sa bahay nyo, ah, nag-pray kayo, okay? Pinapanatili mo yung presensya ng Diyos sa bahay, sa church, Okay? Yung mga knowledge niya dapat andyan, hindi mo mawawala. Di ba? Kasi nga, katulad nung pag may mga aral na pumasok, oh, so para kayong, parang hindi na kayo nakikita, oh, obviously nakikita tayo ng Diyos, pero diba, parang hindi tayo, hindi natin binabantayan yung aral natin na parang ang Diyos minsan, parang siya yung gusto mong i-trust out sa mga ina-adapt nyo sa church nyo. Di ba? Ano mangyayari doon? So kahit nakikita ng Diyos yan, pero sa inyo, wala na yung mga knowledge na common knowledge dati ng Trinity, siyempre, ano pa yung mga pwedeng mawala. Ayan nga, si Cristo ay Diyos, yung uh, salvation is free, by grace alone, pwede mapasukan yan. Ano pa? Madalas mangyayari, yung uh, sa damit, okay lang yan. Yung mga bakla, yung retrobate doctrine, nawawala yan sa iba. Kasi yung eyes of the Lord, parang wala na doon sa church. Sa ganun din sa bahay. Parang ano, kala mo kung ano nung pinasok mo sa, sa bahay nyo. 
Lagyan mo ng alak, nalagyan mo ng mga ano poster ng ano dyan. At bastusan, di ba? Parang walang Diyos. Ngayon, yung mga batang lalaki dyan, ano nang mayayari? Yung mga nalis na dapat meron sila, wala. Kasi iwasan yung pag-usapan yung, siyempre, yung batas ng Diyos. Ay kung pinasok mo na yung mga yan, di ba? Music nyo, pinapahingan nyo kahit ano. Di ba? Salit na gospel music, sal salit na him, po, salita ng Diyos, ang pinapahingan nyo, ano? Anong, anong puso ngayong worldly song? Ano pinapahingan sa bahay? Ha? Ano yung nakikinig ko dyan sa iba? K-pop. K-pop, di ba? Puro masaya, hindi niya inisip ko yung mga tungkol sa Diyos. Mawawala yung knowledge na dapat meron kayo. Okay? Ilan kaya ang gender? Lalaki, babae? Siguro mayroon pang iba. Eh, obis na obis, dalawa lang. O. Oh. Eh, ngayon, inalis niyo yung Diyos sa buhay niyo. Inalis mo yung, ano yung natin pag-usapan, Diyos? Ah, Nagaling tayo sa unggoy. Kaya pwede tayo mag-evolve ng lalaki, babae, at saka kung anong gusto nila. Hindi gano'n, di ba? So, naloloko, naninisira yung ulo ng mga taong ang uh, Diyos ang hindi nag, uh, ano, wala sa kanila. Hindi sila, umiiwas sila sa Diyos. Okay? Pero, pag andyan ang salita ng Diyos, ano, isang ano lang yan, talsik agad dyan, kanina yung na-witness na namin, we-witness na namin, baptist na pala, kaso, hindi eh, ko alam kung nakakalimutan niya kasi nga, nagpunta siya ng ibang church eh. O tsaka kahit ngayon, ibang baptist nga rin, hindi dinidiin yun. Oo, oh, nakakall niyan ba kayo dito? Hindi pwedeng call niyo yung <coughs> alam nila, nawawala yung kaligtasan. Pag nawawala ang kaligtasan, hindi tama ang kaligtasan yun. Regalo nga, pagiging anak ng Diyos, tapos mawawala. Diba? Ganun din yun, pumapasok yung mga ganun nga, ano. After how many years, hindi inaral ng pastor yun, sumunod sa kanya, lalong tamad na rin, kasi may church na eh, may... Puro sosyala na lang. Hindi na inaral yung ano. Eh, lalong mukha wala yun. Yung kalinawa ng salita ng Diyos. Hindi na na-preserve. Okay? Kaya ganun yan. Ba't lagi iniisip natin ang Diyos nakatingin sa atin? Okay, Stephen? Ganun ha? Diba? Dapat ganun. Takot kang umalis sa kalooban ng Diyos kasi eh. Nagmamas lang pala tayo ng Diyos eh. So in that way, na-preserve yun. Dapat mag-preserve knowledge man yan or yan. Okay? So, ayan iniwa tayo. Na-preserve yan. Ang Bible, na-preserve yan. Kahit pa may mga hindi, ay mga sikat na makikita mo sa bio, sa encyclopedia. Ito yung sikat na church. Sa ganyang bansa, mayroon pa rin na natiling mga matapat na church. Hindi lang tayo nasulat. Kaya na-preserve ang Bible, talagang pinasabi yan mananampalataya. Okay? Kinopya-kopya yan. So, na-preserve yan. So, yun. So, sa verse 13, makibasa nga po, ready go. The slothful man saying, There is a lion of the I shall be slain in the street. Ano kinalaman nun? May lion ba daw sa street? Parang natin ngayon, wala. <laughs> Kahit nga nasa Africa, kinukuha pa eh. No? Pero nung panahon nila, ilang beses na banggit yan, di ba? So, yung isang propeta nga, di ba? Pinatay ng lion, alala niya yan, sa... Sa... <coughs> Second King sa tayon, yung uh, pinuntahan si ni Jeroboam the second, pinuntahan niya si Jeroboam the second, okay? So, minamingan niya. Pagbalik niya, sabi sa kanya ng Diyos, o oh, huwag ka nang ano, mag-stay. Eh kaso inimbita siya nung isang prophet na mas matanda. Mag-stay siya. No? Nag-disobey siya sa Diyos, yun, kinain siya ng leon. Nahala niya yun? Meron pa, di ba? Kaya sabi sa Proverbs naman, ano yung sabi ba? Uh, the righteous is the, the righteous is bold as a lion So madalas yung sinabangit yung lion sa kanila eh Kasi nga dati hindi pa ganun ka Yung hunting ng lion So meron talaga Pero still Kung ikaw yung taong magkatabaho ka Ay may lion dyan Hindi na magkatabaho Kaya ano sabi doon Sino yung mga yung sabi noon yung mga slotful, di ba? Mga tamad, ayaw lang pumasok. Ayan, traffic ngayon eh. Lagi naman traffic eh. <laughs> Pati nga ngayon, mayroon kaming work from home eh. Pero minsan, ganun ang tamad daw. Pag yung tamad, ang galing, sabi nga nila, yung tamad daw, pinakamatalinong tao sa... Maraming, <laughs> lagi, maraming excuse, di ba? 
So, pang-asar yun. Okay. So, kaya ganun ha. So, maaring meron talaga, pero good night. Pwede ka namang umiwas dyan. Medyo, medyo mga patawa yun eh, na, pero bumaon saan sa mga bata, okay? Pero palusot dyan. Palusot, anong may leon? Hindi eh, si batin mo, kaya nang hindi ka pumasa sa tabaho, di ba? Sige po, 14, ready go. The mark of a strange woman is a deep peep. He that is a poor of the Lord shall go. Ang ganda, di ba? So, again, nakailang strange woman tayo sa... Sa, ano, sa chapter 6, chapter 8, mga ganyan yun eh. Ito rin naman, strange woman na naman. Ano ba yan? So, ano daw yung strange woman? Ito yung mga hindi mo asawa. No? Na nagpapayaman lang. Ngayon, iba na mga prostitute ngayon eh. Anood ka ngayon ng channel 7, channel 2, andun yung mga prostitute na mayaman. At ang mga bugaw, yung mga baklang producer, manager. Okay, pero ngayon, kahit dyan, nakakaawa yung mga yan eh. Dati sa Cubo, ang dami yan. Hindi no? <laughs> na papatod sa mga ito. Ang babaho pa. So, pero parang wala na silang alam na ano eh. So, ginagawa nila. No? Pero ba't sabi dyan yung mouth niya? Ang lalim ng ano nito. Ng mouth. Ibig sabihin niya, yung mga sinasabi nila ay ah, para kang ano yung pit. Ano yung pit? Balon. Balon. Okay. Or hukay or butas. So yung uh, ang alam natin nangyayari sa deep pit, ano nangyayari sa deep pit? Bakit mo iwasan dapat 'yan? Kasi Ano mo yan sayo sa deep pit? Mahuhulog ka pag nalaglag ka diyan, mamamatay ka na to kung wala makita sa iyo, di ba? Alam mo bang ganun din yung mga stage woman, yung mga walang walang balak magpakasal din kasi nga yung mga loko-loko din eh. Okay, ang gagawin nila, bubula-bulain ka, no? Baliktad. No? Ano mga pambobola ng mga stage woman? Hindi nga. Bigay ka. Ano yung mga sinasabi niyan? Wapo ka. Wogi mo, hindi naman. Di ba? Wogi. Mayaman. Mayaman. Kahit hindi rin. O, ano pa? Mahal na mahal kita. Tanungin mo lang yung ano eh. Ilan ang basawa mo? O. O. Dapat alam mo na agad yun. Hindi ka tatanga-tanga, di ba? Ano pa sinasabi? Mabilis, kaya magsabi. Alam nyo ba yan? Yan yung dating na daanan natin sa Proverbs, ano ba yun? Eight? Masabi doon? Oo, oh, umalis yung asawa ko. Hindi agad darating. Hmm. Eh, dinatlang ka doon. Patay ka ngayon. Di ba? Pero, aniwala ko yung dumi niya nga ganyan. Nakakadiri yan. Actually, ikaw din. Pag do... Aniwala ka. Hindi ka na ano yun mga mati ng tao. Gusto mo ba yun? Ayan, si ano, ganyan niya. Ito, pumatulis na. Okay, sabi dyan. Pero tingnan niyo yung second part. Yun ang pinakamabigat eh, yung second part. Sino daw yung malalaglag doon? Hindi lahat ng tao. Pero pag ikaw yung tao, dahil naman dami mo nang ginawa yung the past, na patuloy po rin, puro kasalanan din. Hindi naman biglaan yan eh. O sino yung malalaglag doon? Talinong tao rito, nalaglag dyan din. Hindi basta kahit anong matalino ka pa, di ba? Si Solomon yan, sobrang talino eh. Pero pag ito, ibang, ibang ano to eh, backdoor to eh. No? Iba yung dinaan ng pintuan yan. Bakit siya naloko dyan? Kasi nagalit sa kanya una ang Diyos. May mga ginawa kong iba muna ay galit ang Diyos sa'yo, hinayaan kang malaglag doon. Kaya tandaan niya, mga sa atin, mga tanga lang mga ano, ako, nahitiri ako, nahitignan ko pa lang, mayroon kami dati, ha, mga ko, ha. <laughs> College pa lang ako, eh. May tsura naman, bata pa kami, kaso, at tanga ako itong mga tanga, kinapwento sa akin, mga puro ka, bastosan. <laughs> As naalala ko, tinawagan pa ako noon, eh. Bading Yung kaibigan Siguro may kilala ka mang ganyan Alam yung number ko Sabi Sabi ko wala Yung bigla ko naalala Ito yung ano ko Kilala ko Classmate ko ng ganito Sabi ko Kasi sinabi ko na Wala kasi bakla itong mawag sa akin eh 
Ah, wala ba talaga? Sigurado. Wala. Oh, fuck. <laughs> Yan na, pagkatapos na naalala ko, may kilala akong ganun. Hindi ko na kabanggitin. Pero ganun, puro kabastusan. Nakakadiri yung ganun. Ano yun mo yun? Mag-asawa ka ng matino, di ba? Hindi mo kailangan, ano, para kang namamalimos sa pag-ibig. Ang bira. Ang tawag na dyan, lonely boy. Pag nasa bar. Ano ang ginagawa mo doon sa bar? Lonely boy ka ba? Ayan. So, kaya mag-ingat tayo, Stephen. Ang bata pa to, baka mabola-bola ka. Kung uh, medyo lumaki ka, ang doktor ka na, naku, ang dami nga gahabol sa inyo. Kaya Stephen, ang pogi mo talaga. Huwag ka maniniwala, hindi totoo yun. Diyan, diyan lang. Diyan lang. Okay, ibig sabihin, hindi basta kasi yung matinong babae, hindi basta mabulain. Nire-reserve nila yun sa ano. Oo. Oh, sinanay mo, hindi ako ginanon. Nire-reserve. Pero nakita ko rin sa kanya, mga ngiti. Ayan, ganun yun. Hindi yun. Okay. Sinabi rin nata yun. <laughs> okay, so, pag marami kang kasalanan, naipon yan. Isa yun sa mga ano. Kaya sa, ta- sa atin, anong gagawin sa mga taong ganyan? Kung kaya mo tulungan, tulungan mo. Pero kung hindi, huwag ka magmagaling. Karamihan ng ganyan, talagang kaya naman sila nilaglag na Diyos dyan. Kasi, loko-loko rin eh. Diba? Pinaka malala dyan, magkasakit ka ng ano. Magkasakit ka ng mga sakit dyan. Ako. Kawawa ka. Yan, okay? Okay. Verse 15, ready go, pakibasa po. Foolishness is found in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from me. Okay, mga bata, kapisaduin nyo yan, ha? Okay, Proverbs 22.15. Okay, itong mga to. Napalo ka pa ba? Takot na ata, ha? Hindi na? Pag-inigising ka, pinakabisa. Pag-inigising ka, Johan. Johan. At kinakabisado. Kabisaduin mo to, ha? Memorize mo to, Ezekiel, Stephen, Joshua, Peter, Sha, sana, wala pa siya. Jared, di pa eh. Sabi siya doon nyo to ha, katanong ko lagi sa inyo to. Kasi ako nakakalimutan ko eh. Twen- By the way, yung 20 to, ang daming ano dito, mag- sikat na proverb sa 22, tsaka sa 20. Gusto tayo sa 20. Sa 22, ang dami. Ito, 15 ha. Lagi ko kinuko, di ko alam eh. Dito pala sa 22, 15. Okay, foolishness is bound. Ano yung section ng bound? Ano yung bound? Oh, di ba? Pag hard bound, ibig sabihin, naka, ano yun? Naka, naka bind. Pag sinabi yung bind lang is nakatali yan. Okay? Saan daw nakatali yung kalokohan? Sa puso. Sa puso ng mga bata. Naku, paano mga alisin yun? Yan, sinabi dyan. But the rod of correction shall dra- ano drive. Ilalayo. Ilala, hindi lang pag hindi drive ganyan. Ibig sabihin, drive talaga parang gano'n. I- iiwas or papaalisin. Di ba? Pag sinabing drive it away. Pag pina... O, oh, matag dito. Pag... Uy, alis ka dun. Drive. Parang gano'n. Drive, drive him far. Okay? Pag sinabing yung pamalo daw pala, yung kalukuhan na yan, kahit nakatali pa yan. Pag pinalo mo yan, naku, aalis yan. At malayo. Di ba? Ano yung kalukuhan alam ng mga bata? Ah, ito mga to, yung batang bata, naglalaro ko rin ng pagkain, di ba? Siyempre, <laughs> yung magulang. Sarap nga na, inano mo lang, tinapon mo lang, naku, di ba? Sino napalo dito, nagsaya, la, lahat yan. Sasayang nga, pak! <laughs> eh, niya, sarap laruin yung pagkain, eh, pak! Eh, makailang beses yan. Ay, masama pala yun, ayaw ko nang paglaro niya, di ba? Hindi ko maglalaro yung pagkain, di ba? Kung ayaw ko na, hay- hayaan ko siya dyan. Para kainin ng iba, di ba? Ganun yun. Ano pang kalokohan ng mga bata? O, panay computer. Pinalo. Pak! Hindi, gusto ko pa rin. Pak! May time lang. Okay yung may time lang, di ba? Isang oras, isang araw. Okay na yun. Huwag yung sobrahan. Wala. Tignan nyo yung Google Play. Ang dami dyan. Kung, kung i-indulge yung sarili nyo dyan. Hindi yan, ano, okay? Pinagbibigyan lang kayo kasi nga, bata kayo. Konti-konti lang. Pag nag-ano kayo dyan, paluin. May makikita mo, bakit ayoko nang mapalo ulit? Ito ang maglalaro, di ba? Ako ba't ako magsisinungaling? Yan. Nako, itong mga tapang magsisinungaling, malakas ang palo sa sinungaling. Ano pa? 
Hindi ako, matindi yun. Yun! Sinong ganun? Hmm. Pag sinabi mo, kunwari, may dati, may coronavirus. So, eh, ikaw na, wala kang pakilam dyan. Oh. Kahit ano bang kalungkuhan ng batang yan, ano ba? Masusunod siya. Masusunod siya. Ako masusunod. Ano pa? Uh, gala. Ano ba? Laro. Okay lang yung larong, uh, ano ha, sabi ng nanay, okay lang. Pero yung pag sinabi ang huwag niya, huwag niya ng kaibigan mo, huwag ka sumama dyan. Okay? Especially yan, yung mga batang-bata. Malukit. Mal- makulit. No? Nag-church-church, tapos ang kulit. Pak! Hindi ka dancer, anak! Okay. Diba? Yan, you know, nag-enjoy naman tayo dito ng ganyan. Hindi mo kailangan, hindi, gusto ko ako mapansin eh. Gusto ko ako pastor eh. Matakap po eh. Uh, diba? So, kahit ano pa ang kakulitan mo, diba? Ngayon, okay, natatawa kayo. Kahit pa hindi, gusto ko talaga eh. Sinipin natin siya. Hindi, gusto kong mag ano eh. Pagaspas eh. Eh, napalo. Bak! Mag-iisip siya ngayon. Okay? Kaya mga bata, tandaan nyo, pag minalo kayo, sumusunod lang kami sa Bible. Para yung kalokohan nyo, hindi nyo na ulit-ulitin. Si Johan. Naku. Kulang pa tayo. Eh. Maku. Kulang ka pa o oh, ano. Hindi kita mabasa eh. Si I, ha? May ilang mag-tablet. Ikaw din minsan, may ilang ka matulog. <laughs> uh, yan, pag may candy tayo dyan, okay, minsan ako inaatak din eh. So kahit ano pa yan, tandaan nyo yung mga bata. Hindi na kayo gusto nyo laging paluin. Nung nag-enjoy ako, ano, dati akong baseball player, kaya yung mga anak ko. Hindi ganun. Ang mga magulang ayaw ko yung paluin hanggat maaari. Pero sinasabi ng Bible, yun ang paraan. Para yung kalikutan nyo, kalukuhan nyo, um, uh, mai- maialisay nyo. Ang matuto kayo, ay, ba't ba ako magkukulit? Kung kailan service, kakakalate. Kasi, gupuyat ka ng ano. Diba? So, yan. So, yan ha. Ang ulit, Proverbs 22.15 Foolishness bound in the heart of a child. But, The rod of correction shall drive it far from him. Okay, pag may tinanong akong hindi nakasagot niya, palo. Eh, di 16, go. He that oppressed the poor to increase his riches, and he that give it to the rich shall surely come to want. Ganda nito. Medyo mala, mala, ano to, malalim, ha? A business, pero kahit sa mga bata. Okay, ano, ano yung oppress? Oppress. Pwede nga nun, okay? Pag sinabing oppress, kunwari, uh, ay, mas malaki ako yung S, eh. Nga ganun, tinutula ko. Uy, umalis ka dyan. Pwede nga hindi itula kasi makakadaan ka naman, eh. Ano pa yung pang-oppress ng mga mayaman, especially din to? Ah, ito mga, walang magagawa to. Kunwari, sa, madalas sa kasuhan. Ako, lalo na. O sa... Sa... Yan, sila yung minsan yung malakas sa gobyerno. Ba't ano na naman, tumaas na naman ng ano? Tubig, nawabawasan ba tubig? Nawabawasan ba yung mga pipes nila? Kaya pag nailay na nila yun, tuloy-tuloy na yun, yung Diyos na nagpapaulan eh. Tapos nagtataas ka ba? Ano? Hindi, nabayaran yung kung sino. Inu-oppress tayo, wala tayong magawa, tax na lang, tataas na naman ng tax. Ba't tumataas na naman ng tax? Anong project ng gobyerno? Na magpapakain sila ng cake, nagbibigay sila ng cake sa mga senior citizen. Kung bira, hindi na nga kailangan ng cake nyo, eh. Patayin nyo lalo, eh. <laughs> uh, ganyan, eh, no? Wala lang maisip na, ano, mas tataasan yung tax, name mo lang kung saan ako punta. Diba? So, wala tayong magawa kasi, ano, wala tayong say, kasi tayo ay poor. Okay? Pero wala tayong magawa, ino-oppress tayo. Ito sabi dito, especially daw ha, pag ang ginagawa nilang oppression para sila ay lalong maging mayaman, ano sabi sa kanila? And sabi nila, dalawang bagay ito eh, yung ino-oppress at saka yung nagbibigay sa mayaman. Ano yung sabi nila nagbibigay sa... So dapat pala pag mayaman, di ko... Eh, yun sabi dito. Alam niyo siguro eh, lalo kayo mga adults o ano. Kailangan pa bigyan yung mayaman para saan? Kailan natin binibigyan yung mayaman? 
ha? Pwede. Di ba? Pwede. Tsaka actually, yung iba, nakikita ko. Iba, hindi ka ng pabor. Nabasa ko nyo, kahit sina... Itong mga si Li, 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 Li Kaixing ba yun? Li Kaixing? <coughs> bilib na bilib yung iba dyan. Alam nyo, iba, isa sinasinabi niya, dapat pag ano ka daw, ikaw nang lilib sa boss mo. Ganun yung sabi niya. Sinisip ko. Anong kailangan ako? Binasa ako, sabi niya. Kasi nga, parang ganun. Magkakawang ka ng pabol, ganyan-ganyan. Loko-loko to. Ganun yung tinuturo nila. So, totoo yun. Hindi yung normal yun. Pero, ginagawa yun. Either, hihingi ng pabo, or, uh, or, takot. No, takot yung paglaban yung uh, karapatan natin. For example, bigay ka lang ng bigay. Bahay, asun yung maman. Okay, sabi niya, shall surely come to want. Ano yung want ulit? Luck. Okay? Magkukulang ka. Pag ikaw ay, ibig sabihin, nihirap ka din. Okay, hindi, mayaman sila. Mag, mag ano ka lang. Maghintay ka lang. Yung iba dyan. Pag na, ka, ano naman nung kalaban nilang mayaman din. Oh. Pag nakahanap ng katapat yan. Darating yung panahon dyan. Okay? So, huwag kayong makompress. Kung sakaling yayaman kayo, naku, baka iba sa atin. Mayigid doktor si Stephen. Walang pambahayan yung tao. Gusto lang niyang magbumaling. Bata pa. Hindi, singiling ko ng malaki. Hindi, huwag yan. May card naman eh. Ganun pa rin yun. Okay? Hindi, eh, kaya nga nagpa-pressure. Ay, yaman mo na. Ang daming mga doktor niya. Isang ba yaman? Di, walang saan dadalhin yung pera eh. Anong kailangan mo pang anayin yung mga mahirap? Di ba? Kaya yung mga yun, pag naging kristyano yun talaga, nag-mission, nag di ba? Hindi na kailangan ng additional, ano? Sobrang ano na yan, yaman na yan. Nagbibilang na lang ng ano yan, bahay. Bira. Huwag ka na magdakot, eh. <laughs> okay. May basa mo, ready go. Well done, my dear, and hear the words of the wise. And apply thy heart unto my knowledge. Sinigasalita. So, parang tumutuloy na naman tayo, di ba? Yung uh, chapter 2, 3, di ba? Yung personification of wisdom, di ba? Kung sinasabi ngayon dyan, my knowledge, so sa Diyos yan, ang Diyos yan. Okay? Pero ano yung sabihin ng bow down? Ano yung sabihin ng bow down? Ano yung sabihin ng bow down dyan? Thine ear. Eh, nagbabaw down yung ear. Nagbabaw ba yung ear mo? Kung siya yung makinig ka, tama, di ba kanina, minsan, si Brad, nagireklamo na kahapon kasi parang may nag-solving kami. <laughs> Siyempre, pag naka, yung mga kabataan, nakakaupo yan ng ano eh. So, kaya nga nag-mamaong nag, tayo, minsan, pag ano, upo rin tayo sa lapag, di ba? So, minsan, ganun, na pag yun, mababa, kung ano, bata. Di ba? Sinong bata dito? Peter, halika. Hey, halika dito. Ah, sumigat ka. Okay. <laughs> Ay, katulad si Peter. O, oh. oh, magsalita ka. Magsalita ka. Kamari, manghingi ka ng ano. Anong gusto mo? <laughs> oh, manghingi ka sa akin ng chocolate. Ano? <laughs> Narinig ba ako? Di, pag gusto mo talaga makinig, di ba? Especially naman, babang tao. Ano yun? Yan. Ano yun? Chocolate. Yan. So, dahil ma maliit siya kung hindi ka niya mapipilit eh, di ba? Sige na. Bata lang yan eh. Pero minsan, di ba? Yan, katulad yan, yung iba. Yung sabi ni Jana kanina, yung ibang yung solway natin, minsan, hirap na hirap magbasa pa. So, gagawin, aalalayan mo. Ano sinabi mo? Ano sinabi mo? Tutulungan mo pa siya na intindihin yung supposedly na itindihan niya. Di ba? Ganun tayo, yung solway na eh. Kasi parang, alam naman natin, di mo kailangan maging genius, parang maligtas. So, aalalayan mo siya, papakiramdaman mo, ano ba tong klaseng tao ito, naikinig ba ito, naitindihan niya ba, pero hindi lang niya ma-express sa salita niya, ano gagawin mo? Tutulungan mo siya, di ba? Tapos, uh, intindihin mo yung... Ngayon, sabi dito, hear the words of the wise. Ay, yung wise pala yun eh. Minsan, yung mga wise, yung matanda. Wala tayong pakailang sa matanda. Okay? Kasi... 
hindi ka na humble. Kumikita ka na, wala ka ng pangalaman na sabihin ng matanda sa iyo. Hindi mo alam, sila pala yung wise minsan. Okay? So, kailangan mo makinig, kailangan mo makinig minsan. Ma yun ang maganda sa church eh. Minsan, pag nagkakaroon tayo ng ano, kumari, matandang member, yung makalimutan yun, may mga matanda sa akin din nagsabi sa akin. Ako, nakikinig lang ako kasi nga, bago ako sa ano, eh, nagpapabango din ako sa mga member. <laughs> Hindi <laughs> diba? naman talaga dapat May matanda nung ka Kukwento ka na napakatagal so, ano, Naghihintay naman tayo ng service Hindi sige, makinig ako sa'yo Ayan, mga namatay na yun eh Ayan, tatay Pedring Daming tagal magkwento nun Tsaka si tatay ano Bell Namatay na yun eh So, kailangan kung gusto mong Maging wise, makinig ka Okay? Panginig ka lang. Sabi doon, apply thine heart unto my knowledge. Okay? So, kung ano yung knowledge ng Panginoon, huwag mong pairalin yung knowledge ng sanlibutan. Na, again, isa yung sa mga early natin pinag-aralan, di ba? Wisdom of the world, wisdom of the Lord. Sabi sa Bible, ang wisdom of the world is foolishness. Okay? So, kahit ang dami, dami niyang alam. Ano ngayon? Alam niya na kesyo nag-evolve ang ganyan. Dahil ito, mga chemicals na to, ang carbon-12, ay kaya namin alam, millions of years na. Ang dami niyang alam, physically, ito yung nag-research niya, ganyan, pero bandang uli, sublay pala. Hindi niya na inisip yung mga bagay na minsan yung wisdom mo, kaya kailangan mo din tingnan yung big picture. May iniwala ka ba talaga? May matinubang tao na maniniwala nang galing tayo sa bato? Wala eh. May maniniwala ba nang galing tayo sa wala? Wala rin. Hindi, hindi ka kasi matalino. Matalino ko kaya hindi mo naitindihan. Ganon kaloko yung mga yan. Oh. Kaya sa, dapat di, dat, uh, yung knowledge ng Diyos, doon pa din apply yung ating puso. Ibig sabihin nun, yun ang hanapin natin. Hindi yung... No, galing kasi nila magsalita as graduate sila ng ano ang dami nakatat sa pangalan nila eh hindi <laughs> yun yung knowledge ng Diyos ang ating uh, hanapin okay so ngayon sige po tuloy tayo ready go for it is a pleasant thing if thou keep them within thee they shall be loved be given in thy Okay, medyo patu patu ano to, diba? pagpapatuloy ito. Yung it kasi dyan is, ano yan? Knowledge. Knowledge or wisdom, diba? So, sabi dyan, for it is a pleasant thing if thou keep them, sino yung them? Again, yung wisdom and knowledge. Within thee. So, panatilihin mo lang yung wisdom and understanding, yung knowledge, sa sarili mo. Bakit? They shall with all. Ano yung sabi ng with all? Parang with it. Ha, with it, ha? Defeated in thy lips So ilalagay sa bunga, bibig mo Yung sabi lang nun Pag pinapanatili mo yung wisdom Nasa puso mo Lagi mo iniisip Okay? Hindi kayong puro kalokohan Okay? Pag naniwala ka sa evolution Lokoloko ka na Pero maraming ngayon lokoloko Okay? So maraming ngayon na uh, uh, Pag nagkaroon ng pera nga Wala nang pakailab sa Diyos Pa sa kanila Kalokohan yung Diyos Di ba? So pag hindi mo pinapasok mo Laging wisdom ka lang yung wisdom lang ng Diyos na sa'yo Yung bibig mo, naturally Yung lalabas sa bibig mo, ano? Siyempre, walang kalukuhan dyan, di ba? Minsan, joke lang, okay lang yun, ha? Kilala ko naman kayo, tsaka kilala nyo ako Tsaka sinasabi ko minsan pag nag-joke ako, di ba? Hindi ko kayo pababayaan Ah, totoo kaya yun O joke, si Diyos sa bayan din, di ba? Alam nyo yun, okay? So yung mga puro kalukuhan, lumalabas sa bibig nila Kalukuhan din, pag wise ka daw Ano yung lalabas sa bibig mo? Wise Wisdom din, knowledge, na ma maayos. Okay? Yung nakikinig sa'yo, nagkakaroon din ng wisdom. Kahit bata pa yan, mas mauna yan. Na, ano yan, okay? So, gusto ko lang ano yung fitted in the ilusig sabihin, sakto. Okay? Yung iba kasi, di ba, pag, pansin, pag nag-soul winning tayo, pag sinusong usapan naman na, parang gusto naman nila sumagot na sinusong usapan, so, ano nga yan sa kanila, parang, parang di ata bagay sa akin yan, ha? Diba, minsan yung iba ganun eh. Parang, pag may sinabi sila kahit tama, natawa sila or something. Ah, hindi bagay sa akin yun. Diba, mag Magbibiro pa yun. Man. Uy! Diba? Hindi fit. Hindi sa kanila fit yun eh. Hindi, hindi bagay, hindi ano. Hindi nila kasi ginagawa madalas. Kaya, panatilihin natin ang ating 
ang knowledge and wisdom ng Panginoon sa ating mga puso't isipan. Okay. Patuloy pa rin to. Sabi, ano mangyayari? <coughs> Ready, go. That I Tuloy. Have not I written to thee excellent things in counsels and knowledge? Tuloy. That I might make thee know the certainty of the words of truth, that thou mightest answer the words of truth to them that send unto thee. Ganda, di ba? So, ano yung sibi ito? Isa-isay natin. Ibig sabihin naman, pag, pag uh, maayos ka na magsalita, kasi matalino ka na eh. Pinapalatili mo katalinuhan ng Diyos sa, sa puso mo. Ano yung ibig sabihin nun, that they trust may be in the Lord? Bakit may be? Sigurado ba yun? Hindi. Hindi yan sigurado o hindi ah. Tingnan nyo yung language construction niya. Ibig sabihin nito, uh, pag ikaw yung nagtitiwala, doon ka talaga magtitiwala sa Diyos. Ibig sabihin, kung may wisdom ka, magtitiwala ka sa Diyos. Bakit? Kasi siya pala yung maintindihan mo na siya, nang, siya na kanya nang gagaling yan eh. So alam mo kahit may konti ka ng katalinuhan, alam mo nang galing sa Diyos yun, ang magsasawata sa'yo kung sakali medyo nal, naligaw ka, ang Diyos din. Okay? So ngayon, parang kanina sa ating uh, topic, di ba? I trust in the Lord. Uh, magtitiwala ka sa Diyos. Pag nagtiwala ka, paulit-ulit siyang pinapatunayan niya, katiwatiwala siya, ilalayo ka pa ba sa Diyos? Posible kasi may, alam mo na, may nakapasok na maling doktrina, may maling, ano, eh, inasawata ka ngayon ng Bible. Anong gagawin mo? Magyayabang ka ba? Hindi. At least mag-post ka muna, tapos tingnan mo, eh, baka mali ako. Okay, ganun. Okay, pag yung wisdom nasa'yo, magtitiwala ka sa Diyos. At ano pa yung mga mangyayari daw, sabi dyan, actually, may ano to, mga, ano pala to. Ito yung sinasabi ko kanina. Sino mo nag, ano, sa'yo? Bakit mo ko nakilala? Diba yung mga naligtas? Bakit mga kailala? May isang preacher, may isang soul winner, na of course, sinuguri ng Diyos. Siya ang nag-send dyan. Okay? Kaya sinasabi dito, ako ang nag, nag ano yun eh. Bakit mga kailala? Ako ang nag-gumawa nun. Ako yung nag-make uh, it possible. Okay? Mayroon pang event today. Ang mga bata nang sabihin niya ang event. Hindi yan event ad ha. Pag, pag dinadagdag yung event, parang... Uh, Ha? Ano yung event? Kahit? So, minsan ano yan? Uh, parang uh, pagdagdag ng emphasis. Okay? May, mayroon sa Bible na sinasabing uh, pinag-uusapan si Jesus saka ang Diyos Ama. So, so sasabihin yun, even the Father. Hanapin natin. Hanapin natin. Ito mga gandang aral na ano eh. Kailangan malaman nyo. Construction ito. Even. Ano yung sabi na even? Ah, wait lang ha. Okay. Ito, ilang beses to. Okay, ito na lang muna. Blessed be God. Mapurihan. Ano ba yung blessed? Purihin ng Diyos. Even the Father of the Lord Jesus Christ. Ano yung sabihin nun? So, para tukuyin niya, kasi ang Diyos, si Cristo ay Diyos, ang Holy Spirit ay Diyos, pero at this particular moment, ang gusto niya, ang tinutukoy niya is yung Father. Kaya sabihin niya, blessed be God, enough na sana yun, pero gusto niyang linawin kung sino yun. Sino yung God ba sinasabi niya sa unang phrase? Sabi niya, ang ama nga. Okay, sa Tagalog, uh, ano ba yung sa Tagalog niyan? Parang nga, parang ganun lang yun eh. Tingnan natin ha. Sa gayon, parang ganyan sabi niya eh. Number 3, puri hinawa ang Diyos at ang ama ang ating Panginoon. Di malinaw, di ba? Ang ama na may kaawan, di malinaw. Yung iba sinasabi ay, Blessed be God, even the Father of the Lord. Ibig sabihin, nililinaw niya, sino ba yan? Tingnan natin yung ibang instances, ha? Yan, ito. 
James 3.9 There with bless we God Ito yung about the tongue, di ba? Even the Father So yung, yung God Kung isa lang ang Diyos Wala na saan kailangan linawin Pero para malinaw na Ang tinutukoy niyang uh, God dito is the Father Sabi niya, even the Father Okay, naintindihan? Naintindihan po Kasi yung God, pwede si Jesus Pwede yung God the Father Pwede yung Holy Spirit Pero para malinaw, sinabi niya Even the Father Yun nga ay Diyos Parang yun na tayo, yun nga ang Ama Okay Ito na, ganun din no? 1 Corinthians 15.24 Then come at the end Then when he shall have delivered up the kingdom to God Okay, kung alam niyo revelation Ano nangyari doon? Millennium, si Kristo ang nag-rule Pero after ng millennium Ibibigay niya yung sama Okay, para malinaw Nang sinong God yun Ay God din si Jesus Nasabi niya, even the Father Okay, hindi yan Hindi yan yung even na iba May ibang even eh Hindi yan sabi niyo kanina Hindi sabi niyo Kahit, yan Hindi ganun, okay Sa makatawid Ganun, siya nga Ganun, ganun. siya nga Ganun hindi dito That that we ye may be of one mind one mouth glorify God sinong God si Father okay yeah, at least matutunan natin yung mga ganyan kasi nga pag hindi natin ano na tayo natapos ito even to D okay sige magkakakulang okay question okay question That thy trust may be in the in the Lord, I have made known to thee this day. Okay, let's pray. Pag ano mga pasalamat sa ino mga pagkapala Lord sa success, even na kaya po nagsusustain sustain sa amin. Pag ano we pray na kaya po ay hindi sa amin na salamat po sa mga ginagawa niyo na ngatan niyo po kami, palain at sama sa amin buway pag ano. Again, alalarin niyo po Lord ng teacher and nurse na kailala Lord ng Brother James. Teacher nila, Lord, we pray na uh, awaan niyo po, Lord, sila sa pray uh, extend yung inyong mercy, Lord, kay uh, Teacher Nurse, Lord, kay pong mula natin. Maraming salamat po, Lord, in Jesus' name, we pray. Amen. Amen.